nafasi ya 4 na nafasi ya 18 kesho patachimbika uwanja wa taifa mechi ni muhimu sana kwa yanga ambao bado wanasema hawajakata tamaa kwenye mbio za ubingwa lakini mbao wakijinisuru kushuka daraja msimu huu. Kwa uchache sana kotinyo mchezo ambao na Yanga namna ambavyo tutarajie utakuwa ni mchezo mgumu kiasi gani? Of course utakuwa ni mgumu kwa sababu timu zote zinahitaji matokeo. Nadhani na nadhani na uh, Achilles tunasema Achilles tendon kwa maana ya pressure kubwa ni bahati mbaya ni, 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 ni ya weekend. Na ndio itakao ubeba pressure kwenye mchezo huu kwa maana kwamba ni michezo ambao utabeba uhalisia ama picha kubwa ya vilabu vyote vile unaongelea kesho ambao ni mbao pia simba dhidi ya azam ni mechi ambazo zinaweza zikabeba ile tunasema wasiwasi wa namna ya kucheza hususan ukiwa unaekea kwenye mchezo unaofuata kwa sababu iwapo kama mbao tuseme akaweza kupata sare ama akaweza ku, 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 kumstua yanga mapema akafunga goli la mapema inakuwa inakupa unajua inakuwa ni ile pressure nitachezaje dhidi ya simba ama nitafanyaje kwenye mchezo wa jumamosi kwa hiyo nadhani ukiachana na form za vilabu vyote viwili nadhani yanga ana pressure kubwa zaidi kwa sababu atataka kujiprove mwenyewe ama kuprove kwamba ana timu ya kikosi bora na hii ikawa ni maandalizi yake bora kuweka kwenye mchezo wa jumamosi nadhani mentality itakuwa hivyo na wote wale ni binadamu watu useme wana 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 psychology lakini bado naamini itakuwa ndo kitu ambacho kitawa kitawaongoza zaidi na ndio kitu ambacho kitamoa wanachezaji kwenye mchezo. Tumaliza taarifa za nyumbani kwa kutazama taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Tanzania TFF ambalo limetangaza vingilio kuelekea mchezo wa Jumapili wa machi nani wa watani wa jadi Simba na Yanga ambapo vingilio vya mchezo huo ni shilingi 1030 kwa VIPA VIPB pamoja na C tuungane na afisa habari wa TFF Clifford Marion Dimbo. Mchezo wa ligi kuu ya Vodacom uh, Tanzania ambao utawakutanisha Young Africans uh, dhidi ya Simba Sports Club uh, Young Africans wakiwa ni wenyeji mchezo utachezwa saa moja jioni kwenye uwanja wa taifa Dar es Salaam uh, na kiingilio katika mchezo huo ni shilingi 1030 kwa VIPA uh, wakati kwa upande wa VIPB na C itakuwa shilingi 1015 uh, viti vya rangi ya machungwa ama orange Uh, kiingilio chake ni shilingi elfu kumi uh, na upande wa mzunguko ambako ndio kuna beba watazamaji wengi zaidi uh, kwenye kiingilio chake ni shilingi elfu saba uh, tiketi tayari zimeanza kuuzwa katika vituo mbalimbali uh, lakini tunawaomba uh, wale ambao wanahitaji kufika uwanjani uh, basi waweze kununua tiketi zao mapema na ndio maana uh, zimeanza kuuzwa pia mapema na niseme tu kwamba katika siku ya mchezo tiketi hazitauzwa uwanjani. Kwa hiyo ni vyema uh, tiketi zikanunuliwa mapema kabisa uh, lakini pia watu wajitokeze mapema kufika uwanjani hiyo siku ya Jumapili. Clasico kati ya Real Madrid walikuwa wenyeji dhidi ya timu wenzao wa Barcelona. Hapo awali nilikwambia hapa studio tuko na mgeni ambaye nilikwambia utafahamu ni nani amekuja kufanya nini na huu ndio muda sahihi wa yeye kutuambia anaitwa nani kabla kuanza kuzungumza naye kilicho mleta hapa studio kwetu. Karibu sana bro. Asante sana. Asante sana. Mimi yako kidogo na utuambie. Mimi naitwa Silva Madrid wengi wanijua kwa jina hilo na ni mwanachama wa Real Madrid tangu ah. mwaka 2015 mwanachama kabisa mwenye e, kadi kabisa kabisa kadi namba laki 7 17851 hiyo ah. ah. e, kadi kadi namba gapi laki 7 e mm. jina lako silver madrid silver madrid yeah. madrid ni ah. mbinu wako Asa tutajua tuna sisi ukisha kuwa king. Ah. Kwa hiyo michezo. Eh bana ni sala bana. La bana kwa mara ya kwanza nakutana na mtu. Hapo uh, awali wakati Godreason Anderson anakuja akajitambulisha yeye Godreason Chicharito. Mpaka kabadilisha na jeti vyote. Mm. Anafahamika kama Chicharito Chicharito. Unajua Edgar mara ya kwanza nakutana na Silva alikuwa ananipa story za kusajiliwa kwa bwa mdogo Vinicius Junior mm. wakati ndo anakuja Madrid anavunja rekodi akawa ananiambia kwamba ye ulisema unamkubali zaidi Rodrigo kuliko Vinicius lakini weekend hii tunaona Vinicius anamaliza an, an, mm. eh? mm. hebu tuanzie kwanza kwenye issue ya Real Madrid na matumizi ya vijana wengi tunamuona okay. Valverde ana Valverde Mendy wachezaji wa kinambilitao wote uh, huyu tunayemuona sasa hivi Zinedine Zidane 
na kitu anachojaribu kutengeneza Madrid ni kitu gani e, kwanza kabisa tulikuwa tuna uzoefu ambao tulizoea kwa Barcelona tulikuwa mbali zoea zaidi kutumia wachezaji wake wa, wa La Masia kitu ambacho kwa wakati ule e, Perez hasa hasa aliona kwamba tumia Galacticos jambo mm. ambalo baadaye ilionekana kwamba ina cost sana na kwa namna ambavyo mpira ulikuwa ukibadilika kutoka kwa Galacticos walikuwa ni wachache kwa sababu mm. umri unaenda na hata ambao ulitegemea kwamba wanaweza kakuwa wakani wazuri nao wakaonyeshi uwezo huo na sasa hivi wanahesabika kwa kweli yes, sasa kwa hiyo mm. ikalazimu kwamba falsafa mpya ianze na ilianza mara tu pale ambapo Zidane alipoanza kuwa mkurugenzi wa fundi wa Real Madrid. Mm. Kwa hiyo ikaa ni kununua watoto. Tukaona kina Isco wakaletwa, tukaona watoto wa Kadi kina Cavajalo wanapandishwa. Tumeona kina Kim eh sasa hizi yuko yuko Dortmund pale. Eh tunaona watu kama kina Morata mm. eh, wanakuwa na hapo hapo tukamwona Casemiro. Kwa hiyo pale ndio kuona kwamba kuna kikosi kinaanza kuchibukia vijana wadogo. Lakini baadaye hata falsafa ya kununua pale ambapo uh, Perez aliona kwamba hawezi sasa kuchukua mataji aliamini bado anahitaji eh, tunaita big figures. Mm. Eh tukamwona Bale na eh, mm. Gareth lakini mm. bado Bale akamdisappoint aka sana kama ukiangalia kwa kirefu zaidi na Gareth Bale eh, mm. kuna disappointment kubwa sana lakini ndo aliyetupa mataji makubwa matatu ambayo tumeyaona ya mfululizo sababu magoli yake alikuwa ni ya msingi sana mm. kwa hiyo unaweza kaona kwamba baadaye sasa akaanza aka, aka kununua watoto wadogo tukamwona sasa Vinicius Mm. ananunuliwa na watu wengi wanasema mbona mtoto mdogo mnatoa pesa nyingi mm. akaja Rodrigo tumeona sasa hizi tuna mtoto Ranieri na kiuje muona muda sio mrefu ataingia mm. ukiachana na hilo tukaona academy sasa inaanza kupewa nafasi wakati tunategemea kumnunua Pogba kama ulisikia zile story mm-hmm. eh Mm. Pogba Pogba nasumbua lakini Valverde akapewa nafasi. Federico wengi wa kutegemea. Mm. Wengi wa kutegemea. Mm. Na na mpaka leo manake uwezi ukamuona Pogba Real Madrid. Moja kati ya vitu ambavyo nakubaliana na wewe, Federico of course imekuwa ni kama surprise kwa msimu huu mm. kwa namna ambavyo Zidane amekuwa akimtumia mm. na inawezekana aligusa watu wengi au watu wengi walianza kumtazama katika finali ya Supercopa de Espana kule Saudia ndio anapewa kadi nyekundu kwenye mchezo wa finali ndio dhidi ya Masimueni exactly. Atletico Madrid ndio ndio na Diego Simeone akasema man of the match ni Federico Favelli kwa sababu alimzuia Morata kuonana na Thibo kutoa mm. na mwisho wa siku yakafanyika madhambi nje ya box kitu ambacho baadaye eh kiliwafanya Madrid of course wasipate wasifungwe goli lolote mm. na baadaye mechi kaenda kwenye penalty mm. na penalty hazina mwenyewe jana anacheza anakuwa man of the match. Modric anaanzia nje. Mm. Hii ni era ambayo ndo tunasema ile transition ambayo Zidane alikuwa na iona ya muda mrefu linaanza kuweka out. Kwanza ukiangalia ni e, akiwa akiwa uwanjani ilikuwa ni ngumu sana Madrid kupoteza mechi. Na mechi ya kwanza ambayo Madrid ilipoteza akiwa uwanjani nafikiri ni ya ni ya, ni ya Real Sociedad kama sijakosea. Na baadaye mechi ya Man City. Mechi ya Man City. Lakini kote huko alikuwa na kosa kwa sababu uh, I mean tulifungwa au alipoteza game kwa sababu alikuwa anacheza namba ambao sio. Mm. Ukiangalia mechi ya Man City, alianza katikati. Mm. Mara nyingi anachezeshwa kama wing kumsaidia Cavajal kidogo. Mm. Na hiyo inatokana uwepo wa Tony, German sniper. Yeah, Tony, Tony Cross. Mm. Kwa hiyo akicheza nje ya position yake anakuwa anapoteza sasa kwa sababu ya pesa zake, uwezo wa kushuti na kufunga, mm. tunakuta kwamba akiwa kwenye nafasi yake ni ngumu sana Madrid kufungwa. Na mechi zote alizocheza unakuta kwamba anapewa man of the match. Angalia jana. Mm. Aki, akitokea e, wing ya kulia kule, mm. alivyokuwa anapeleka kasi kasi. Mm. Kwa hiyo wengi wanaamini kwamba yule ndo e, Tony Cross mwingine ambaye Uh, tunategemea kumuona kwenye miaka mingi ijayo na ndio maana anasema kwamba Pogba ni ngumu sana kuja kusajiliwa tena Madrid. Sasa hivi wanahesabika kwa kweli mwingi sana. Kwa hiyo ikalazimu kwamba falsafa mpya ianze na ilianza mara tu pale ambapo Zidane alipoanza kuwa mkurugenzi wa fundi wa Real Madrid. Mm. Kwa hiyo ikaa ni kununua watoto. Tukaona kina Isco wakaletwa, tukaona watoto wa Kadi kina Cavajalo wanapandishwa. Tumeona kina Kim eh sasa hizi yuko yuko Dortmund pale. Eh tunaona watu kama kina Morata Mm. E, wanakuwa na hapo hapo tukamwona Casemiro. Kwa hiyo pale ndo kaona kwamba kuna kikosi kinaanza kuchibukia vijana vijana wadogo. Lakini baadaye hata falsafa ya kununua pale ambapo uh, Perez aliona kwamba hawezi sasa kuchukua mataji aliamini bado anahitaji eh, tunaita big figures. Mm. E, tukamwona Bale na mm. Gareth. Lakini mm. bado Bale akamdisappoint aka sana kama ukiangalia kwa kirefu zaidi na Gareth Bale. E, mm. Kuna disappointment kubwa sana lakini ndo aliyetupa mataji makubwa matatu ambayo tumeyaona ya mfululizo kama goli yake alikuwa ni ya msingi sana. Mm. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba baadaye sasa akaanza aka, aka kununua watoto wadogo. Tukamuona sasa Vinicius. 
mm. ananunuliwa na watu wengi wanasema mbona mtoto mdogo mnatoa pesa nyingi mm. akaja Rodrigo tumeona sasa hizi tuna mtoto Ranieri na fikiri jamuona muda sio mrefu ataingia mm. ukiachana na hilo tukaona academy sasa inaanza kupewa nafasi wakati tunategemea kumnunua Pogba kama ulisikia zile story mm-hmm. eh Mm. Pogba Pogba nasumbua lakini Valverde akapewa nafasi. Federico wengi Uruguayo mm. wengi wakutegemea. Mm. Na na mpaka leo manake uwezi ukamuona Pogba Real Madrid. Moja kati ya vitu ambavyo nakubaliana na wewe Federico of course imekuwa ni kama surprise kwa msimu huu kwa namna ambavyo Zidane amekuwa kimtumia mm. na inawezekana aligusa watu wengi au watu wengi walianza kumtazama katika finali ya Supercopa de Espana kule Saudia ndio anapewa kadi nyekundu kwenye mchezo wa finali ndio dhidi ya Masimuene exactly. Atletico Madrid ndio ndio na Diego Simeone akasema man of the match 